বন্ধুরা আপনার চ্যানেল রাষ্ট্র টিউটোরিয়াল আজকে ওয়েস্ট বেঙ্গল গ্রামীণ ডাক সেবকের রেজাল্ট নিয়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করতে যাচ্ছি তো আপনারা অনেকে অবগত যে ওয়েস্ট বেঙ্গল গ্রামীণ ডাক সেবকের রেজাল্ট পাবলিশ হয়ে গেছে এবং এখানে কিছু ব্যাপার রয়েছে যেটা পশ্চিমবঙ্গের অনেক ক্যান্ডিডেটস রয়েছে যারা মেনে নিতে পারছে না তো সেই ব্যাপারগুলি কি কাট অফ এত বেশি কেন এবং আরও কোনো রকম মেরিট লিস্ট হতে পারে কি না এবং যারা সিলেক্টেড তাদের কি করণীয় এবং পশ্চিমবঙ্গের বাইরে থেকে আবেদন হয়েছে কি না এবং পশ্চিমবঙ্গ থেকে কতগুলি ক্যান্ডিডেটস এই চাকরির ক্ষেত্রে বা জিডিএসের ক্ষেত্রে চান্স পেয়েছে তো বিস্তারিতভাবে আলোচনা করবো ভিডিওটি শেষ অবধি দেখবেন এবং চ্যানেলে যদি নতুন ভিউ করে থাকেন চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নেবেন পাশে বেল আইকন দেখবে সেটাও ক্লিক করে নেবেন এর ফলে আমাদের চ্যানেল থেকে যে ভিডিও আপলোড হবে খুব সহজে বিনামূল্যে আপনার কাছে পৌঁছে যাবে তো বন্ধুরা শুরু করব চলুন তো বন্ধুরা প্রথমে আলোচনা করব কাট অফ এত বেশি কেন তো পশ্চিমবঙ্গের দু হাজার সালের আগের সিলেবাস অনুযায়ী এত পার্সেন্টেজ বা এত পার্সেন্টেজের সংখ্যা কিন্তু খুবই কম অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গে নাইনটি বা নাইনটি ফাইভের যে পার্সেন্টেজের গড় এই গড়ে কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের ক্যান্ডিডেটসের হার খুবই কম তো তাও এত পার্সেন্টেজ আসার কারণ কি তো বন্ধুরা মনে রাখবেন বেশিরভাগ ক্যান্ডিডেটস কিন্তু বহিরাগত পশ্চিমবঙ্গ থেকে খুবই খুবই ন্যূনতম ক্যান্ডিডেটস এই চাকরির ক্ষেত্রে চান্স পেয়েছে বা সিলেক্টেড হয়েছে আমাদের রাজ্যে গত সিলেবাস অনুযায়ী পার্সেন্টেজের হার কিন্তু এত বেশি ছিল না বা এত বেশি পার্সেন্টেজ হলে সে কিন্তু আমাদের রাজ্যে এরকম জিডিএসের মতো চাকরিতে আবেদন করবে না আর করলেও খুব কম সংখ্যক ছাত্র ছাত্রী রয়েছে যারা এত পার্সেন্টেজ পেয়ে জিডিএসে অ্যাপ্লাই করবে তো এত বেশি পার্সেন্টেজ হওয়ার কারণ হচ্ছে বহিরাগত বেশিরভাগ বিহার এবং উত্তরপ্রদেশ এবং অন্যান্য যে প্রতিবেশী রাজ্য রয়েছে সেখান থেকে কিন্তু আবেদন করা হয়েছে তো এটি আমি কি করে বুঝলাম আমি পুরো লিস্টটি খুব ভালোভাবে দেখেছি এবং নামগুলিও ভালোভাবে দেখেছি যে সমস্ত টাইটেলের নাম মেরিট লিস্টে এসেছে তারা কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দা হতে পারে না বেশিরভাগ টাইটেল দেখে যেটা অনুমান করা যাচ্ছে যে বিহার থেকে বা অন্যান্য স্টেট থেকে বহু ক্যান্ডিডেটস এই চাকরিতে আবেদন করেছেন এবং তাদের কিন্তু পার্সেন্টেজ পশ্চিমবঙ্গের পার্সেন্টেজ থেকে অনেক বেশি সে কারণে কিন্তু তারা এই জিডিএসে সিলেক্টেড হয়েছে তো বন্ধু তারপর আলোচনা করব যে এরপরও আর কোনো মেরিট লিস্ট হতে পারে কি না তো এরপরে আর কোনো মেরিট লিস্ট হওয়ার চান্স নেই তবে আরও অনেক পশ্চিমবঙ্গের ক্যান্ডিডেটস রয়েছে যারা এই জিডিএসে চান্স পাবে তো কি করে তাদের মোবাইলে এস এম এসের মাধ্যমে তারা খবর পেয়ে যাবে যে তাদের সিলেকশন হলো কি না কারণ বন্ধুরা যারা বহিরাগত বা অন্য স্টেট থেকে আবেদন করেছেন তারা বারো থেকে চোদ্দ হাজার টাকার জন্য অন্য স্টেট থেকে এই স্টেটে চাকরি করতে পারবেন না অনেকে আবার চাকরি ছেড়ে দিবেন তো সে কারণে কিন্তু অনেকে জয়নও হবেন না এবং অনেকগুলি ভ্যাকেন্সি আবার পূরণ হবে তো বন্ধুরা যদিও নতুন কোনো মেরিট লিস্ট তৈরি হবে না তবে যাদের নাম সিলেকশন হবে পরবর্তীতে তাদের মোবাইলে এস চলে আসবে আপনারা মোবাইল নাম্বারটি ঠিক করে রাখবেন এবং এত বাইরে থেকে ক্যান্ডিডেটস নেওয়া হবে না এবং তারা অবশ্যই দশ বারো হাজার টাকার জন্য জয়নও করবে না এবার পশ্চিমবঙ্গ থেকে যারা সিলেক্টেড হয়েছে তাদের কি করণীয় তো পশ্চিমবঙ্গ থেকে যে সমস্ত ক্যান্ডিডেট সিলেক্টেড হয়েছে তাদের আমি কংগ্রাচুলেশন জানাই এবং তাদের বলি আপনাদের বর্তমানে কোনো করণীয় নেই আপনাদের আবারও ডেকে নেওয়া হবে ডকুমেন্টস ভেরিফিকেশনের জন্য তো আপনাকে ডকুমেন্টস ভেরিফিকেশনের জন্য কল করা হবে আপনারা সেই কলের অপেক্ষা করবেন কোথায় ডকুমেন্টস ভেরিফিকেশন হবে সেটিও জানানো হবে তো সেই জন্য তৈরি থাকবেন এরপর আলোচনা করব পশ্চিমবঙ্গ থেকে কত ক্যান্ডিডেটস এই জিডিএসএ সিলেক্টেড হয়েছে তো পশ্চিমবঙ্গ থেকে খুব কম পরিমাণ প্রায় দশ পার্সেন্টেরও কম ক্যান্ডিডেটস পশ্চিমবঙ্গ থেকে সিলেক্ট হয়েছে কারণ পশ্চিমবঙ্গে নাইনটির উপরে পার্সেন্টেজ পাওয়া খুবই জটিল ব্যাপার ছিল এবং বর্তমান সিলেবাস বাদ দিয়ে তো সেই কারণেই পশ্চিমবঙ্গ থেকে অনেক ক্যান্ডিডেটস বাদ পড়েছে এবং পরবর্তীতে পশ্চিমবঙ্গ থেকে অনেকের নাম আসতে পারে তো তার জন্য অপেক্ষা করবেন